మా ఛానల్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ పొందాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఉన్న బెల్ గంట సింబల్ని నొక్కండి ఇలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి డబ్బులు ఖర్చు కావు రాజు గారి యొక్క ఒక దంస్ట్ర శరదృతువులో బయటికి వస్తుంది అని దేవి భాగవతం ద్వావృతు యమదంస్ట్రేనూనంశు బై అని వసంత ఋతువులో ఒక కూర బయటికి వస్తుంది శరదృతువులో ఒక ఋతువు బయటికి వస్తుంది ఈ రెండు ఋతువుల్లో ఆయన కూర బయటికి వచ్చిన కారణం చేత ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి ఉపద్రవములు సంభవిస్తాయి అంటు రోగాలు సంభవిస్తాయి దీపపు పురుగులు ఎలా పడిపోతారో ప్రజలు అలా పడిపోతారు జీవరాశి అలా పడిపోతుంది ఐశ్వర్యము అలా నశించిపోతుంది అలా పడిపోకుండా ఉండాలి అంటే ఆశ్వీజ మాసంలో అమ్మవారి ఆరాధనతో మొదలుపెట్టి పరమ మంగళప్రదమైనటువంటి రీతిలో కార్తీక మాసం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి దీపాన్ని ఆరాధించడం దీపాన్ని వెలిగించడం ప్రధానమవుతుంది ఎందుచేత దీపం వెలిగించాలి అంటే పైకి భక్తి దీపము మంగళప్రదత్వము పరమసత్యములు ఆంతరముగా దాని ఎందు ఒక విశేషం ఉంది హృదయనాడి అని ఒక నాడి ఏదో నరములు కనపడినట్టుగా నాడులు కనపడతాయని ఉండదు అది యోగశాస్త్రం హృదయనాడి అని ఆ హృదయ నాడి స్పందన ఎంతకాలం ఉంటుందో అంతకాలమే ఆ జీవి ఉంటాడు ఆ హృదయ నాడికి ఎవరు అధిపతిగా ఉంటాడు అంటే శనిశ్చరుడు అధిపతిగా ఉంటాడు శనిశ్చరుడు దేని చేత ప్రీతి చెందుతాడు అంటే నువ్వుల నూనె యొక్క దీపపు పొగ చేత సంతోషిస్తాడు ఆయనకి నల్ల నువ్వులు కదూ మనం శనిశ్చర గ్రహానికి ప్రీతితో ఆరాధన చేసేటప్పుడు వినియోగించేది ఆ నల్ల నువ్వుల నూనె కానీ ఆవు నెయ్యి దీపం కానీ పెట్టినప్పుడు దాని మించి వచ్చేటటువంటి పొగ వాసన చూసిన దాని కాంతి ప్రసరించిన దాని చేత శనిశ్చర గ్రహం ప్రీతి పొంది యమధంస్ట్ర బయటికి వచ్చినటువంటి కారణంగా ప్రజలు పడిపోకుండా ఉపద్రవాలు రాకుండా ఉండడం కోసం ఎవరి ఇంటిలో వారు దీపం ఉంచడమే కాకుండా దానితో పాటుగా శివాలయం కానీ విష్ణువాలయం కానీ మఠ ప్రాంగణం కానీ గోశాలలు కానీ ఇటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశములు ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడక్కడ కూడా దీపాలు వెలిగిస్తారు ఈ నెలలో అత్యద్భుతమైనటువంటి విశేషంగా అందరినీ రక్షించుకోవడానికి సాధనంగా వచ్చినటువంటిది దీపాన్ని వెలిగించడం రెండవది ఉసిరి చెట్టుని పూజ చేయడం మనకి ఒక విశేషం ఉంది ప్రకృతి స్వరూపంగా ఏదో ఈ చెట్టు ఈ ఋతువులో ఈ కాయ కాస్తోంది అని విడిచిపెట్టరు ఏమి ఆ ఋతువులోనే ఆ చెట్టు ఎందుకు కాయ కాయాలి వసంత ఋతువులోనే మామిడి చెట్టు ఎందుకు కాయ కాయాలి సంవత్సరాది ప్రారంభంలోనే వేప చెట్టు ఎందుకు పువ్వు పుయ్యాలి ఈ శరదృతు వచ్చేటప్పటికే పెద్ద ఉసిరి ఎందుకు ఉసిరికాయ కాస్తుంది అంటే ప్రకృతిలో వచ్చేటటువంటి ఉపద్రవములను నివారించడానికి పరదేవతయే వృక్షరూపంలోకి ప్రవేశించి దాని గుండా తన యొక్క అనుగ్రహాన్ని ప్రసరించి లోకమును రక్షిస్తూ ఉంటుంది బాహ్యంలో చెట్టుని చూడరు ఆ కాలమునందు చెట్టు యొక్క ఫలస్వరూపంగా లోకాన్ని రక్ష చేసేటటువంటి ఆ శక్తి వెనక భగవత్ తత్వాన్ని చూడడం సనాతన ధర్మానికి ఉన్న గొప్పతనం ఎందుకంటే ఉసిరి చెట్టుని అక్కడే పెట్టి పక్కన కుంకుడి చెట్టు విత్తనం పెడితే కుంకుడి చెట్టు కుంకుడికాయే కాస్తుంది ఉసిరి చెట్టు ఉసిరికాయే కాస్తుంది ఉసిరి చెట్టు ఉసిరికాయే కాసేటట్టుగా నేను నిర్ణయించలేదు ఆ భూమి సారంతోటే అది ఉసిరికాయ కాసేటట్టు శరదృతువులోనే అది కాసేటట్టు నేను నిర్ణయించలేదు అది భగవంతుని యొక్క నిర్ణయం ధాత్రి అని పిలుస్తారు ఆ ఉసిరి పేదవారి పాలిట అమృతభాండము అని దానికి ఒక పేరు ఈ శరదృతువులో ఆరోగ్యపరంగా ఎన్ని రకాలైనటువంటి సమస్యలు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుందో అన్ని రకాల సమస్యలకి కూడా విరుగుడు ఎక్కడుంటుంది అంటే ఒక్క ఉసిరికాయలోనే ఉంటుంది అందుకే ఇప్పటికీ ఆ పెద్దలు ఒక మాట అంటూ ఉంటారు 
భర్తని రక్షించుకోవాలనేటటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి ప్రాజ్ఞురాలైన భార్య కార్తీక మాసం అంతా ఆదివారాలు విన ఉసిరికాయ పె ఉసిరికాయతో కూడుకున్న భోజనాన్నే భర్తకి పెడుతుంది అంటూ ఉంటారు ఎందుచేత అంటే అది ఆయువుని కాపాడుతుంది ఈ ఋతువులో ఏ మూడు రకములైనటువంటి దోషములు వాతము పిత్తము అలాగే వేడి ఈ మూడిటిని కూడా నివారించి ఆరోగ్యంగా ఉండేటట్టుగా చేయగలిగినటువంటి శక్తి దేని ఎందు ఉంది అంటే ఉసిరికాయలో ఉంది వృద్ధాప్యం వచ్చిన తరువాత నియమబద్ధంగా ఉసిరికాయని సేవించి తాను యవ్వనంలో ఉన్న శక్తిని తిరిగి పొందగలిగాను అని చవన మహర్షిని రూపించి చూపించాడు అంత గొప్పది అందుకే ఈ కాలమునందు మిగిలినటువంటి వృక్షములతో పాటుగా అంటే మిగిలిన వృక్షములంటే నా ఉద్దేశంలో ప్రతిరోజు పూజలు అందుకునేది తులసి అటువంటి తులసితో పాటుగా ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజ కార్తీక మాసంలో దీనికి అంటే ధాత్రి పూజ ఉసిరికి పూజ చేస్తారు ఉసిరికి చేసేటటువంటి పూజ కూడా సామాన్యంగా ఉండదు కార్తీక మాసంలో ఉసిరి చెట్టుకు చేయవలసినటువంటి పూజ యొక్క కల్పాన్ని ప్రత్యేకంగా ధర్మసింధు లాంటి గ్రంథాలు మనకి తెలియచేసాయి ఉసిరి చెట్టు ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఉసిరి చెట్టు దగ్గర నిలబడి దాని యొక్క మొదట్లో ఇంత పసుపు కుంకమో అక్షతలో సమర్పించి ఉసిరి చెట్టుని ప్రార్థన చేస్తూ కొన్ని మాటలు చెప్తారు ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గమనించాలి యజుర్వేదంలో కూడా రుద్రాధ్యాయంలో ఒక మాట అంటారు నమో వృక్షేభ్యో హరికేశాయోపవీతినే పుష్టానాం పతయే నమో నమో అంటారు ఈ చెట్టు రూపంగా ఉన్న శివుడికి నమస్కారం చెట్టు ఆకులుగా ఉన్న శివుడికి నమస్కారం చెట్టు ఆకులలో ఆకుపచ్చతనంగా ఉన్న శివుడికి నమస్కారం అంటారు అలా ఈ ధాత్రి రూపంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఉసిరి చెట్టుందే ఇది చెట్టు అని నేను అనుకోవట్లేదు ఇది పరదేవత పరదేవత అయి ఈ కాలంలో ఎన్ని ఉపద్రవాలు వస్తాయో అన్ని ఉపద్రవాలకి విరుగుడు కూడా ఈ చెట్టులోంచి వస్తోంది అంటే అమ్మవారే ఈ చెట్టు రూపంలో నిలబడి అనుగ్రహాన్ని కురిపిస్తోంది ప్రత్యేకించి శరదృతువులో కార్తీక మాసంలో ఇంత అనుగ్రహాన్ని వర్షించేటటువంటి ఈ చెట్టు లోపల పరదేవత అయ్యే ఉండి ఇదిగో ఇలా అనుగ్రహిస్తోంది అందుకే మొట్టమొదటనే ఏం చెప్తారంటే ధాత్రీదేవి నమస్తుభ్యం సర్వపాపక్షయంకరీ పుత్రాం దేహి మహాప్రాజ్ఞే యశోదేహి బలంచమే ఆ ఉసిరి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కరించి మనం చెప్పవలసినటువంటి విషయాన్ని ఋషి దార్శనికుడై మన కొరకని మనం ఆ సమయంలో చెప్పలేకపోతామేమోనని ఆయనే మనకి అందించినటువంటి విశేషం మేధాం ప్రజ్ఞాంచ సౌభాగ్యం విష్ణు భక్తించ శాశ్వతీం నీరోగం కురుమాం నిత్యం నిష్పాపం కురు సర్వదా ఇది ఉసిరి చెట్టు దగ్గర కార్తీక మాసంలో తప్పకుండా చెప్పండి ఒకవేళ ఎవరి ఇంటిలోనైనా ఉసిరి చెట్టు ఉందనుకోండి వాళ్ళంత భాగ్యవంతులు ఎవరు ఉండరు ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేకుండా ఇంట్లో పూజా మందిరంలో ప్రతిరోజు గృహదేవతల్ని ఆరాధించిన తర్వాత కార్తీక మాసంలో చక్కగా ఉసిరి చెట్టు దగ్గరికి వచ్చి ఈ శ్లోకాలు చెప్పవచ్చు అందులో ఒక మాట అంటారు అమ్మ ధాత్రీదేవి నమస్తుభ్యం దేవి అంటే దేవు ప్రకాశించునది నాకు కనపడకుండా లోపల పరదేవతానుగ్రహం ఉంది అది ఈ మాంస చిక్షువునకు గోచరం కాకపోవచ్చు అమ్మలో అమ్మతనం ఉన్నట్టు నాన్నగారిలో నాన్నతనం ఉన్నట్టు గురువుగారిలో అభ్యున్నతి శక్తి ఉన్నట్టు భగవంతుని ఎందు అనుగ్రహ శక్తి ఉన్నట్టు ఈ ధాత్రి వృక్షమునందు పరదేవతానుగ్రహము నిబిడీకృతమై ఉన్నది అటువంటి ధాత్రిదేవి నీకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను అమ్మ నువ్వు అపారమైన శక్తి కలిగిన దానివి నా సర్వ పాపములను క్షయించి సర్వపాప క్షయంకరి పాపమన్న మాటకు అర్థం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుని అభ్యున్నతిలోకి రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏ పనులు చెయ్యవద్దని పరమేశ్వరుడు చెప్పాడో ఆ పనులు చెయ్యడం అటువంటి పనులు చెయ్యాలన్న ఉత్సాహం నాకు కలగడం అటువంటి పనులు చెయ్యడం దోషం కానీ అమ్మ ఏ కారణం చేతనో ఈ లౌల్యానికో చేశాను ఆ దోషాన్ని తొలగించు
తొలగించి ఇకపైన నాకు అటువంటి అనురక్తి కలగకుండా ఏ పనులు చెయ్యమని నువ్వు చెప్పావో ఆ పనులు చెయ్యడంలో నాకు ఉత్సాహం కలిగేటట్టు చెయ్యి సర్వమాపక్షయంకరి పుత్రాం దేహి నాకు వంశం నిలబడాలి నేను కన్యాదానం చెయ్యాలి అందుకని నాకు కొడుకుని కూతుర్ని కొడుకుంటే మనవణ్ణి మునిమనవల్ని అమ్మ నా వంశం నిలబడేటట్టు అనుగ్రహించు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక్క విషయం గమనించండి ఋషికి అనవసరపు విషయాలు చెప్పవలసిన అగత్యం లేదు ఆయన బిరుదులు కోరుకోలేదు ఆయన సన్మాన పత్రాలు కోరుకోలేదు ఆయన తాంబూలాలు కోరుకోలేదు ఆయన సభలన్నింటికి వెళ్ళి మాట్లాడాలని కోరుకోలేదు ఆయన ఒకే ఒక ఉద్దేశ్యం లోకాన్ని అనుగ్రహించడం అటువంటి ఋషి ప్రోక్తమైన విషయముల ఎందు కూడా దోషం పట్టే ప్రయత్నం చెయ్యడం సంస్కారహీనత్వం అందుకే ఋషి దార్శనికుడై మనకు అందిస్తున్నాడు మనమేది చూడలేకపోయామో దాన్ని చూడగలగడం ఋషి యొక్క గొప్పతనం కాలమునందు దేశమునందు వాతావరణమునందు ప్రకృతి అందు ప్రకటనమయ్యేటటువంటి భగవద్ విభూతిని ఆయన లెక్కగట్టగలడు మూడు రోజుల తరువాత సముద్రంలో ఏర్పడేటటువంటి అల్పపీడనాన్ని ఒక రాడార్ ఎలా కనిపెడుతుందో ప్రకృతిలో ఏ ఏ పదార్థముల నుండి భగవద్ విభూతి వ్యక్తమవుతోందో కనిపెట్టగలిగినటువంటి శక్తి ఋషి ఎందున్నది ఒక రాడార్ ఎందు ఆ శక్తి ఉన్నది అని నువ్వు అంగీకరించగలిగితే ఒక ఋషి ఎందు కూడా అటువంటి శక్తి ఉంటుంది అని అంగీకరించాలి అది ఆయన మేధస్సు నాకు లేదు కాబట్టి ఆయన ఎందు ఉండదు అని అనకూడదు నేను అయ్యే చదువుకోలేదు కాబట్టి అయ్యే చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండరు అంటే ఎంత దారుణమో నాకు ఆ శక్తి లేదు కాబట్టి ఋషి చెప్పినది తప్పనడం అంతే తప్పు కాబట్టి ఆ ఉసిరి చెట్టు ఎందు పరదేవతానుగ్రహము ప్రస్ఫుటమై ఉన్నది కాబట్టి అమ్మ నువ్వు నా వంశాన్ని నిలబెట్టగలవు కాబట్టి పుత్రాం దేహి నాకు బిడ్డల్ని అంతేకాదమ్మా దానితో పాటుగా తల్లి మంచి పనులు చేసినవాడు అన్న కీర్తిని నాకి అంటే నా మనసులోంచి మంచి పనులు చెయ్యాలన్న సంకల్పాలు కలగాలి ఆ మంచి పనులు చెయ్యడానికి నేను దృఢదీక్షతో నిలబడాలి మహాత్మా గాంధీ గారు అంతటి వారు తన జీవిత చరిత్రలో రాసుకున్నారు అసలు జీవితంలో ఎక్కువ రాళ్ల దెబ్బలు ఎవరు తింటారు అంటే మంచి పనులు చేద్దామని ఎవడు నడుం కట్టుకుంటాడో వాడికే ఎక్కువ రాళ్ల దెబ్బలు తగులుతాయి చెడ్డ పనులు చేద్దామనుకున్నవాడు వాడి బతుకే అంత అని వదిలేస్తారు కానీ మంచి పనులు చేద్దామని నిలబడిన వాడు ఉంటాడే వాడికే రాళ్ల దెబ్బలు ఉంటాయి నేను నా జీవితంలో మంచి పని చేద్దామనుకున్న నాడు మొట్టమొదట జీవితంలో తెలుసుకున్న ప్రథమ సత్యం ఇదే అని రాసుకున్నారు గాంధీ గారు కాబట్టి తల్లి నాకు ఒక మంచి సంకల్పం కలగచ్చు కానీ దాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకొద్దామంటే ఈ నో వ్యతిరేక శక్తులు బయలుదేరుతాయి వాటి గురించి పట్టించుకోకుండా ముందుకెళ్ళడం మొదటి లక్షణం పట్టించుకోకుండా ముందుకెళ్ళి మంచికి నిలబడగలిగినటువంటి ధృతి నిలబడి కీర్తివంతుడు కావడం నీ అనుగ్రహం చేత కలగాలి లేకపోతే నాకెందుకు ఈ గొడవంతా అని వదిలిపెట్టేయచ్చు అలా వదిలిపెట్టేయకుండా నిలబడగలిగినటువంటి ధృతిని నాకి ఆ కీర్తిని నాకి వాడిలా బ్రతకండి అని మా ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పుకోవాలి అమ్మా నన్ను అటువంటి యశోవిరాజితుడి చెయ్యి అంతేకాదు ప్రజ్ఞాం మేధాంచ సౌభాగ్యం నాకు ప్రజ్ఞని మేధస్సుని సౌభాగ్యాన్ని అన్నిటికన్నా అమ్మ నాకు విష్ణు భక్తించ శాశ్వతి శాశ్వతమైనటువంటి విష్ణు భక్తిని నాకు అనుగ్రహించు తల్లి నీరోగం కురుమాం నిత్యం నా శరీరము రోగము లేకుండా ఉండేటట్టుగా చూడు శరీరమునకు రోగం ఉండకూడదు మనసుకి నిరుత్సాహం ఉండకూడదు ఎంత ఆరోగ్యవంతమైన శరీరం కానివ్వండి మంచి శ్రేష్టమైన ఆహారం తింటాను ప్రతిరోజు ఒక గంట సేపు వ్యాయామం చేస్తాను ఆరోగ్యంతో ఉంటాను ఏం చేస్తావు ఆరోగ్యవంతమైన శరీరంతో ఏమీ చెయ్యను ఇంట్లో కూర్చుంటాను ఏవో అక్కర్లేని కబుర్లన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఎవరి ఇప్పుడు ఆ శరీరం వల్ల ఎవరి ఎవరికి ఉపయోగం సమాజానికి ఏమిటి ఉపయోగం ఇంకొకడు ఉన్నాడు శరీరం దేనికి సహకరించదు కానీ ఆయన మనసుకి మాత్రం ఉత్సాహం ఉంది